الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم فالله سبحانه وتعالى المنان الكريم الرحيم يريد لعباده الخير الله سبحانه وتعالى يقول بيان pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce Coran et il a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-amin pour nous guider, pour nous montrer la voie de la réussite. Et il a dit Allah ويتوب عليكم كذلك الله سبحانه وتعالى يفو باردوني ا سعيبات والله عليم حكيم وفي الايه الاخرى قال عز وجل قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله سبحانه وتعالى يفو لا فاسيليتي بور سي سيرفيتور اي نو با لا لا ديفيكولتي اي سولوي كي ا des connaissances et d'une Allah Azza wa Jal la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucun doute en cette religion walillahi alhamd elle est fondée sur la facilité qala Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allah an yukhaffif ankum wa khuliqa l'insan da'ifa tous ces versets qu'on a cités dans cette introduction pour montrer un Allah subhanahu wa ta'ala il veut al-khayr pour al-ibad et si tu as compris hada akhi al-karim fa'alam un Allah azza wa jal idha arada khayran li'abdih wa fuqahu li'abdi al-amal wa yassara lahu umurah si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour un de ses serviteurs, il lui facilite certaines œuvres et il le guide. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que كذلك دي أحاديث جو بروفيت صلى الله عليه وسلم أوتنتيك دون ليكل إلى سيتي عليه الصلاة والسلام أن سي الله سبحانه وتعالى إيفو دو بيان بوغ أن سيرفيتور إلو فاسيلي تيل شوز إلو دون تيل شوز إكسيتيرا فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد الحديث الأول لبخمي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام أعظم الخير أصل النجاة لباس دو طول بيان الإسلام سي الله سبحانه وتعالى إذا دو بيان بوغ بوغ une famille pour un groupe de personnes il fait rentrer l'islam dans ce pays le hadith a dit l'imam Ahmed et sahaha l'imam l'albani et l'wadi c'est le plus grand bienfait et Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut du bien pour eux pour une personne, il guide cette personne à l'islam. 
قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال الله سبحانه وتعالى إذا قد إنسان يشرح صدر هذا الإنسان للإسلام أي الكور دو ست بيرسون إلى بخي أكسبتي هذا الدين قال عز وجل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ييسره له أي ييسر له الإسلام أي سي الله سبحانه وتعالى يفجو بيان بور اون بيرسون أي لفاسيليت لا كومبريونسيون دو الإسلام أي لفاسيليت لفت داكسبتي هذا الدين العظيم قال رحمه الله ويسهله لذلك فهذه علامة على الخير ça c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour cette personne si cette personne elle aime l'islam elle veut apprendre son dîn elle veut mettre en application la voix du prophète alayhi salatu wa salam c'est une bouchre azima c'est une très très bonne nouvelle pour هذا العبد قال فهذه علامة على الخير كقوله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه tout ça verset qu'on a cité prouve ان لا باز دو بيان اي لو بيان لو بلو بينيفيك بور العبد سي الاسلام لا ريليجيون دو الاسلام سي بور سا كو سي الله سبحانه وتعالى اي فو دو بيان بور ان عبد ان هوم اون فام اي جيد سيت بيرسون الاسلام قال الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir wa anna alamata man yurid Allah an yudhillahu an yaj'al sadrahu dhayqan haraja ay fi ghayat dhayq an al-iman wa al-ilm wa al-yaqin wa bil'aks si Allah subhanahu wa ta'ala il veut égarer une personne enfin le cœur de cette personne il n'accepte plus al-haq il est dérangé par l'islam il pense que c'est pas adapté à cette époque ça le dérange, il est fait haraj. Il a la poitrine serrée quand il entend les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressent du, du, du rejet, de la rancœur quand il entend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa na'udhu billah min az-zayr. Qala qadin ghamsa qalbuhu fi shubuhat wa shahawat. Fala yassil ilayhi khayr. La yansharih qalbuhu li fi'l al-khayr. Fala yassil ilayhi khayr. Donc, son cœur, il ne veut plus accepter ce bien. Et le bien, il ne parvient plus à ce cœur. Pourquoi Cette personne, elle ne veut pas la vérité, elle ne veut pas l'islam. On doit tous reconnaissant. On ne doit pas minimiser ce bienfait. Le fait, le fait d'être un musulman, encore plus dans cette époque de troubles, de fitan et de, de char, le fait d'être un musulman encore plus qui aime la science et qui suit la sunnah, c'est un énorme bienfait, c'est un signe, un signe, un signe, Donc on doit être tous reconnaissants. « Oshkuru Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbik wa jawarihik » être reconnaissant avec notre langue avec notre avec notre cœur comme la et avec nos membres ou même il est très غير l'islam dînen il ne يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ça ça nous prouve un celui à qui Allah subhanahu wa taala il n'a pas donné ce bienfait et l'islam cette religion il fera partie des perdants le jour de la résurrection واسأل الله عز وجل كذلك الثبات دمضى الله سبحانه وتعالى كي تبخزر على هذا الطريق لأن اتخ مسلم اجردوي سنوفي بديخ هذا الإنسان يموغ على الإسلام يون دمضى الله سبحانه وتعالى الثبات من كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم احفظني بالإسلام قائما وحفظني بالإسلام قاعدا وحفظني بالإسلام راقدا النبي صلى الله عليه وسلم يفزئ هذا الدعاء المؤمن 
il doit faire des efforts pour, euh, pour euh, donner de son temps. Donner de son temps et occuper sa langue avec Vu que c'est le bienfait le plus important, c'est Rasu Malik, c'est ton capital, c'est ce qui causera ta réussite ici bas et dans l'au-delà. Le Nabi sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa qui préserve, qui lui préserve son islam quand il est debout. Quand il est assis et quand il est couché. dans toutes les situations. عن ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول عليه الصلاة والسلام دوزيم دعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري تأمل هذا الحديث عصمة الأمر لا شوز لا بوزن بوختان كو تو بوسيد هذه النعمة كو تو دوا بخزيغفي بخ طولي مويان فزان توتلي كوز كو تو بو سي الإسلام فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني أي ما غوليجيون بخزيرو موا ما غوليجيون في موا كمبخوندرو ما غوليجيون اد موا أبليكي ما غوليجيون الذي هو عصمة أمري بوكو باسكو سي لا شوز لا بوز امبورتانت كو جو بوسيد المسلم سي يمي اون أبليكاسيون سون دين يفو أبخوندر سون دين يفي دي زيفور بور إيفولوي دان سون دين ولله الحمد إلى سور لو بيان إي سي أون بروف أن سين كو الله إلا L'insan qui délaisse son dîn par rapport à ce délaissement, ça peut être une personne qui ne croit pas du tout un kafir min al kufar ou un muslim qui a, qui a des faiblesses par rapport à son éloignement du dîn, il est, il est en danger. قال عليه الصلاة والسلام وأصلح لي دنياي التي هي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر الحديث إلي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه الإمام الشوكاني رحمه الله لا يسبك هذا الحديث بقوله أو بلتو إلا يسفكنا عن سباساج إسي الشاهد الذي هو عصمة أمري بخوة لأن صلاح الدين لفت كو كو تو بخزيغ تا غوليجيون كو تو سوي لبروفت على جيد صلاة والسلام كو تو أدر الله سبحانه وتعالى السل كو تو غسبكت لكوماندمون تو تكار ديز انتردكسيون هذا سي رأس مالك سي تون كابيتال أخي الكريم وكم من الناس كانت يزون ان كابيتال qui pour eux est le plus important. Certains, c'est leur maison, certains, c'est leur voiture, certains, c'est l'argent, certains, c'est autre chose. Ils font tout pour préserver ce mal. Ils ont mal à leur capital. Ils ont mal à leur vie, leur bonheur, leur priorité. C'est par rapport à ce mal. Tu es un croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élevé avec ce din. Et il veut ton bien, c'est pour ça qu'il t'a guidé à Hadadine. Enfin, N'oublie jamais que cette religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est fondée sur eux, cette religion qui est fondée sur la sunna, sur le Qur'an, sur le tawhid, ça doit être ta priorité. Ça doit être, ça doit être hamouk, ton objectif. Tu dois penser à cela matin et soir, jour et nuit. Tu dois faire des efforts pour évoluer. Wa'alam an ali كل نعمة حاسد كما تقدم معنا في روضة العقلاء شك نعمة شك بيرسون كي يغسو النعمة فلا بد أن هناك حاسد حاقد كي يسيغا دو تغتيغ سات نعمة و او موا تفيغ دو مال دون دون سات نعمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع دوزيام حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين 
رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام نتيمية رحمه الله كل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقه في الدين كنت الله سبحانه وتعالى إذا جبيا بو أن عبد بو أن أم بو أن فم إلو فاسلت لانسينيومان دو لاغوليجيا لابرنتساج دو هادا الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين دونك On comprend de Hadal Hadith, comme a dit Taymiyyah, si l'inzan ne fait pas d'effort dans, dans, dans son dîme pour l'apprendre, pour le comprendre, des sacrifices, pour écouter, pour euh, dépenser son argent, etc. Ça prouve, ça prouve, que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de, de bien à ce abd. C'est pour ça que il est mohim jiddan le sujet qu'on traite ensemble aujourd'hui. Et l'imam a dit Akhil Kanim, tu vas te trouver, tu vas te retrouver dans plusieurs positions, dans certains points. Certains points, tu les fais, tu les mets en application. Fahmadillah, comme le premier, tu es un muslim, Ahmadillah. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve cette ni'ma et fait des efforts pour la préserver. Et sois reconnaissant. Certains points, Rabbama, tu auras un manquement. Ou tu n'arrives pas à les appliquer. Ça doit te pousser à faire des efforts pour faire cette chose, pour mettre en application cette adoration. L'imam a dit il aime cette adoration, la recherche de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut le bien à un de ses serviteurs, il lui facilite. Fais des efforts. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu fasses partie de. De Haoula, Fafadlullah, Wasi'a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Arhamur Rahimin. Fais ne désespère jamais. Si tu as un manquement, et on a tous des manquements, fin, ce genre de rappel, c'est un rappel. C'est pour qu'on se corrige. Pour qu'on essaye de faire des efforts. Pour qu'on essaye de, de, de faire des efforts hein, pour que notre foi elle augmente. Walillahi l'hamd. قال الإمام نتيمية رحمه الله فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا والدين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به سيسدين ستغمك امبورتون هذا هذا العلم كالله سبحانه وتعالى إلا مسي في جبيا بران سيرفيتر فيلي يبغ لبخت دو لابرنتساج دو طلب العلم سي علم الكتاب والسنة سي القرآن والسنة سي لا غوليجيون دالله سبحانه وتعالى سي با لي زافي دو أن تيل و أن تيل نعم أنكور موان دي سيونس محرمة من علوم الدنيا أبدا سي لا سيونس دو 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 نوت غوليجيون القرآن والسنة قال الإمام المباز رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خشية الله ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته. ça c'est une autre remarque. la première remarque c'est أن أن الله سبحانه وتعالى quand il aime un abd il facilite طلب العلم أي الشرعي أبحث القرآن والسنة. deuxième remarque أن العلم ça suffit pas Pourquoi لأن المطلوب من هذا العلم وهذا التفقه في الدين لوبجيكتيف pourquoi on doit faire des efforts pour apprendre pour comprendre c'est pour mettre en application كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان كي يفوندي سور العلم يسرى بروفيتابل أفك العمل وإلا سلوي كي أبخون Et son but, ce n'est pas, pas la mise en application. Et il ne fait pas d'effort pour mettre en application alors qu'il a la capacité. Enfin, son ilm, ça devient sa science, cette science qu'il a apprise, ça devient une preuve contre lui. Le Qur'an, hujjatun lak, ou alayk. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Et que on doit vérifier d'aiman notre intention. Pourquoi on apprend Pourquoi on fait des efforts Pourquoi on assiste au dors pourquoi, pourquoi je conseille Pourquoi je voyage Pour apprendre. 
on doit d'aimer vérifier notre, notre intention. Ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour être une cause parmi les causes que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle soit élevée, pour que je mette en application sur moi-même, que pour, euh, je sois un miftahir pour mes frères, que je leur montre. قال الشيخ رحمه الله يشوف الباز ويدفعه إلى أداء فرائد الله والترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبين شرعه لعباده كذلك هذه النية تخت خز مهمة رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله كنت اليوم دمادة سر النية لانتنسيون تو أبرو كذلك سبا des connaissances, euh, c'est comme si c'était des, des informations. C'était pour passer le temps. Là, tu apprends, c'est du din. Et ce connaissance tu dois le mettre en application et que tu dois montrer aux autres. Mais un homme qui apprend, il apprend beaucoup. Et il atteint un certain niveau. Et il ne montre pas aux autres. Il ne facilite pas aux autres. Il ne donne pas comme on lui a donné. هذا لا شك أنه سيء أن النورم مكمو قال فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه دونك سلوي كي أبخن سنسيرمون بور الله سبحانه وتعالى يمي أن أبليكاسيون كذلك يفي بارتاجي أوزوتر سلون سي كاباسيتي قال فذلك هو الدليل فذلك نعم هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيرا دون سكا نعم الله سبحانه وتعالى إلا أقول جبيا أسد بخسن قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الإبانة لابن وطة رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه أو عما يعنيه وعلمه وعلمه بتونع وعلمه فيما ينفع تأمل هذا الكلام سي الله سبحانه وتعالى يفيد بيان بغا عبد سدده لفاسلت إي il lui facilite les causes pour avancer, pour rester ferme sur la vérité. Quand il demande une chose, et ça c'est un adab, quand tu demandes une chose, tu demandes une chose qui te concerne. On le répète, c'est Allah, c'est le Coran, c'est la révélation d'Allah. Même quand tu demandes, tu dois avoir un, un certain comportement. Tu demandes. Les choses dont tu as besoin oh, pour faire profiter les autres. Ce qu'on vient d'expliquer, la science avec la mise en application et la propagation, chacun selon ses capacités. C'est une cause pour être guidé ici-bas. Et que c'est une cause pour rentrer au paradis yom al-qiyam. Man salaka tariqan yaltamisu vihi ilman, sahal Allahu lahu vihi tariqan il al jannah Celui qui emprunte un chemin pour apprendre din Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin pour accéder au paradis. Wa al-nahris aydhan ala ta'allum adab al-ilm wa كذلك العمل به كما تقدم توسع سيبي توفيق الله عز وجل فان دوافق بكو دعا نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا لتخوازم حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري قال الحافظ رحمه الله في الفتح معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. قط الله سبحانه وتعالى إلى ما عبد إلى بخوف سبيته. من يريد الله به خيرا يصب منه. الحديث اللي في صحيح البخاري. سافجر قوي يصب منه. قال الحافظ يبتليه بالمصائب. دي مالادي. دي بروبلم. لا بوفرتي. Des personnes Obama, qui sont injustes envers lui, toutes, toutes ces choses qui lui font du mal, ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala l'imanda, il l'éprouve. Si tu patientes, tu auras une énorme récompense. 
Deuxième et troisième point. Vu que ce mu'min, malgré les efforts, malgré la science, ça reste un être humain qui a des manquements et des faiblesses. Et là, chacun a le mu'min, il fait certains péchés. Cette épreuve, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. Kadalik, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Donc tu as, tu as ces trois choses. La récompense, at-tatir, at-takfir, takfir et effacer tes péchés, et kadalik, t'élever en degré. Kala, wa yashhad lahu ma akhrajahu Ahmed min hadith Mahmoud ibn Labid, ou rafa'ah, aïe. Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع الله سبحانه وتعالى كنت لم أن قوم أن جروب لم بيب لم فامي لم بيرسن فالله سبحانه وتعالى اللي بروف فمن صبر الصلوي كي بسيانت فله الصبر ومن جزع فله الجزع صلوي كي بسيانت فيلغى من النور مريكومبانس أي لي بوان كنا لوم من كلام الحافظ قال الإمام نقيم رحمه الله في زاد المعاد فلولا أنه سبحانه يدار عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا فأمل هذا المثال ابن القيم رحمه الله إلى امبلوية المو يداوي هذه من إشارة بغ تمتخ أن الابتلاء سيكم سيكم ميديكام سيكم غمد Contre quoi Contre Hadal Marad, contre cette maladie, aïe les péchés, ou le hujb, ou le kibr, ou le rafla. Le mu'min, ahyanan, s'il n'est pas éprouvé, il peut faire certaines choses qui lui font du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Ibn Qayyim, yudawi ibadah. Comme quand tu as un problème physique, tu as une maladie, tu as mal quelque part, et tu as besoin de et ce ilage, rien n'y peut être douloureux. Une opération ou autre, ça peut faire très très mal. Ça peut te faire du mal à l'instant, mais c'est pour ton bien, Akhil Karim. Il dit, « Allah subhanahu ida arada bi abdin khayran saqahu dawaan min al-ibtila. » Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aime un abd, il l'éprouve. Et c'est comme, c'est comme, t'as le fait de soigner, c'est pour son bien. Par rapport à sa situation et par rapport à sa foi. Comme a fait le hadith, l'akhar, il croyant, il est éprouvé par rapport à sa foi. Il est éprouvé ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا فتأمل الله سبحانه وتعالى اللي بخوف العبد سيكما سيكما علاج سيكما مديكاما غمد كنت تتسى مالادي لبشي لغي لانسوسيانس اكسترا فإذا هذبه ونقاه وصفاه كنت سعبدي لنتوايي لبوريفي دو تتسى مالادي افك ست ابخوف Allah subhanahu wa ta'ala le guide et lui facilite et lui donne le rang le plus élevé fit dunya. Et on peut se poser la question, c'est quoi ce rang Qala ibn al-Qayyim rahimahullah wa hiya ubudiyyatuh. C'est le fait d'adorer Allah azza wa jal. Al-insan, il n'a pas de valeur par rapport au matériel faqat. Allah الإنسان إلى دلا فلاغ عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين المخلصين سيكخ الله سيلا دع الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال وهي عبودية وأرفع الثواب الآخرة تأملوا أنا تجوه لفخوي د د سيزي بخوف لا بسيانس الله يبغى له في في الدنيا يبغى له دنيا لبلو أوران هاي لفت د سوسوم دادوري الله سل et il fera de lui un croyant. Ça revient au premier point, au premier hadith. Et Thanien, Kadalik, il l'élèvera, il lui donnera une énorme récompense, la plus grande récompense. Et l'Akhira dans l'au-delà, 
قال وهو رؤيته وقربه اي الله سبحانه وتعالى يفرق كل مؤمن في في partie des rapprochés اي في الجنه في الفردوس الاعلى لو بلو غون اي كذلك يفرق partie des croyants qui verront الله عز وجل donc si tu es éprouvé on est tous éprouvés chacun par rapport à son niveau de foi et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et on lui demande salam n'oublie pas mitla hadhihi al ahadith si tu éprouves Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il t'aime si tu es malade et si tu as compris mitla hadha al kalam normalement ça doit nous pousser au au hamd et au shukr comme min an nas ils sont en bonne santé Allah subhanahu wa ta'ala il les déteste il leur a pro, il leur a préparé azab al nar yawm al qiyamah comme min an nas ils ont énormément d'argent et Allah subhanahu wa ta'ala il les déteste et si cette dunya لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض في سد الدنيا عند الله لو غير الفالور دو دو ليل دو موستيك ما سقى كافرا شربه ماء الى غير بعد ان غورجي دو ان غورجي دو ان دو سي زينمي من الكفره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل الله سبحانه وتعالى Pour certains de ses serviteurs, il a décrété que ce serviteur, il aurait telle place fil jannah, une manzila fil jannah. Falam yablur habi amal, lakin suhbt il ne fait pas assez d'efforts pour atteindre cette manzila que Allah lui a décrété. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam ibtalahu Allah fi jassadihi ou malihi ou waladihi. Vu qu'il n'a pas assez d'œuvres pour atteindre cette place. Que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour ce abd parce qu'il l'aime et vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et pour que ce abd il atteigne cette place il faut forcément qu'il mérite et il a un manquement dans ses œuvres Allah subhanahu wa ta'ala il lui comble ce manquement par des épreuves des épreuves dans son jasad dans son corps la maladie ou mal il peut être éprouvé par la pauvreté ou waladi ou il est éprouvé dans dans ses enfants il perd un de ses enfants ou un de ses enfants il est malade ou autre قال ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله عز وجل avec cette condition s'il patiente face à cette épreuve Allah subhanahu wa ta'ala il l'élève à ce rang que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété que ce abd il a mérité bi fadlillah azza wa jalla le hadith rawahu Abu Dawood wa ghayruh et Cheikh Al-Albani la sahah فالمؤمن يا اخوان لو كرويون ما دام انه على الخير للصابر تنك ال باسيون فايل على خير عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن لو كان المؤمن الى اتون ان امره كله خير دون توت لي سيتوياسيون دون تو لي كا المؤمن الى في خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ce cas il est réservé qu'au mu'min Ahmadillah Ahmadillah tu es dans une énorme ni'ma malgré les manquements malgré les injustices malgré les, malgré les épreuves tu es vu ni'matin azim pourquoi قال إن أصابته سرى شكرا فكان خيرا له si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un bien il est reconnaissant et c'est un énorme bien pour lui قال وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له سيد توشي بغني بخوي بسيون السام بيان ولا شك أن الإنسان في هذه الدنيا إما يتوشي بغني بيان إما بغني مال دون طول كاء المؤمن إلي في خير الحديث رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه ولا تخطر ولا تخطر أخي الكريم بحال الكافرين المجرمين وإن كان الظاهر حال بعضهم حسنا في هذا في هذا بغابور ا سو بوان لا تغتر بالكفار ان هذا الى بون سونتي هذا الى نورمالمون دارجون هذا الى فامي انفون هذا الى 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 تيل ترافاي لا تيل بوست اي فواياج اكسيترا لا تغتر بهذا سي تو ا كومبري ما تقدم قال الله عز وجل يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين اي اسكيل بونس هؤلاء الكفره أن سكون لغة دنيا كم بيان كم أرجان وكم أنفان نسارع لهم في الخيرات أي أسكي بانس كو سكون لغة دنيا لأن لأن توسكي بوسيت سمين الله سي الله سبحانه وتعالى لو كراتور دو توت شوز 
Parce que ce kafir, il appartient à Allah, c'est bien. Ils appartiennent à, ils appartiennent à Allah, ses enfants, tout ce qu'ils possèdent. Ce kafir et tout ce qu'ils possèdent, il fait partie de, de Moulkullah Azzawajal. Fa'ala Azzawajal, a yahsaboun, annama numidduhum bihi min malin wa banin. Est-ce qu'ils pensent que ce qu'on leur donne comme argent et comme enfant, c'est pour leur bien Ou c'est un bien pour eux Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Cheikh Sa'di, rahimahullah, est-ce que les kuffars, ils pensent que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné Et ta'lamoun il a beaucoup plus que le mu'min. Et on le voit là, les pays musulmans et les pays de Kafara, la chèque, les pays kafara, ils sont beaucoup plus riches que les pays musulmans. Est-ce que c'est parce qu'ils sont sur le bien et Allah, il veut leur bien ben Allah subhanahu wa ta'ala, il leur rajoute, il leur donne, il les épargne via cette vie, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de, beaucoup de choses qui font du mal à l'être humain. Limada, pour que yom al-qiyama, il goûte le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chèk, il y a celui qui a une vie paisible via cette vie, il y a un tamata, bi umur kathira, argent, femme, etc. Voilà, chèk, il y a si cet être humain, il bascule, du jour au lendemain, d'un instant à un autre, il bascule au châtiment, ben, il n'y a aucun doute, c'est très très difficile. Contrairement au mu'min, épreuve après épreuve, difficulté après difficulté, quand le mu'min il meurt, c'est un repos pour lui. Quand le kafir il meurt, c'est que le début de l'adab, c'est le début du châtiment. قال الشيخ سعدي رحمه الله قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا حتى الكافر إذا اغتر سي لا سيتوياسيون دو دي كوفار الآن أنهم يبونس كو سي غراس أو أنهم يبونس كيزون أفونسي أنهم يبونس كو كو تو سكي فون سي سي غراس أ لور أنتيليجونس أو بروغري أ لا تكنولوجي حتى إذا فرحوا إي إيسون دون سيت سيتوياسيون فرح إيسون كونتون إيزيم سو با موند إي إي ترافاي إي لور أوبجيكتيف سي كو سو با موند قال بما أوتوا أخذناهم بغتة الله سبحانه وتعالى يغبخ لام دو سكافر بغتة أي أنا استان هكذا سكافر اللي في غفلة إنه سيحتم با وقال الله عز وجل انتهى كلام الشيخ سعدي وقال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نسوى با أتيغي با توسكي البوسيد كم كم أرجان كم أنفان قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سي أن شاتيمون دون سو با موند. بوركوا؟ باسكو سا لي زيكار دو لا فيريتي. بوركوا؟ باسكو سيت أرجان سي زونفون تو سو با موند سي أون سورس دو سوسي إي دو روغري يوم القيامة. فسا أن شاتيمون. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سا سي سا سي لو بلو لو بلو لو بلو غراف. Cette dunya, les écartes de la foi, les écartes de la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait mourir, et c'est des kuffars. Et là, je sais celui qui meurt à l'al-kuffar ou al-shirk, sa situation, elle est catastrophique, aïe d'un billah. Qala azza wa jal, wa man yushrik billah, faqad harram allahu alayhi al-janna wa ma'wahu al-nar, wa ma li zhalimina min ansar. Celui qui meurt à l'al-shirk, à l'al-kuffar, il est en enfer éternellement. فاحمد الله اخي الكريم ولو غيبت فانت على خير عظيم وان ابتليت وان ابتليت tu es tu es sur le bien et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné énormément même si tu es éprouvé et bien شرط accroche-toi au haq fais des efforts pour apprendre et demande à Allah subhanahu wa ta'ala tabat an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal idha arada Allah bi 'abdihi al khair 'ajjala lahu al 'uquba quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour un abd, Ajjala lahu l'uqouba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le châtie ici-bas. Pourquoi 
قال عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة قط المؤمن يفهم بشيء الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا قط الله سبحانه وتعالى يفجو بيان بورس المؤمن فيصم بخس دلو شاتشي إسيبا حتى يوم القيامة الحمد لله إلى بيي إيه إني باشاتي أما الكافر وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه انظر الآن الجرائم والعظائم كالكفرة يفون عنه تخيبه ما من ذنب إلا فون يسون بارتي تخي تخي لوان دون المعاصي والكفر مع هذا تو أرى مركي كي نسون با شاتشي بور سيختان انتروي سيختان يسون شاتشي بوركوا أمسك عنه بذنبه tout est enregistré قال حتى يوافيه به يوم القيامة إلى كنت سسرة يوم القيامة أما بغ المؤمن فسي أليجي الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله كذلك بغ فيني سبوع إذا بتولي تأخي لا تنسى هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها رواه مسلم عن, عن أم سلمة رضي الله عنها سيا مؤمن لإبخوه إلدي إن لله وإن إليه راجعون كما في سورة البقرة ثم إلدي اللهم أجرني في مصيبتي هكذا المؤمن الموفق Même dans les moments difficiles, même dans les moments douloureux, même dans les situations, dans les situations très dures, il profite. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de cette épreuve. Et remplace-moi par, par une chose de meilleure. Quand son mari il est mort, Abu Salama, elle l'aimait énormément et elle était très très triste. Elle a fait ce dua. Elle a appliqué cette sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité son épreuve. Et il a allégé cette douleur. Et il lui a remplacé son mari, Abu, Sal Abu, Abu, Abu Salama, Sahabi al-Jalil, radiallahu anhu, par la meilleure créature. Le prophète Muhammad, alayhi as-salatu salam. Fait quand tu es éprouvé, la tafshal, wa la tayas, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un énorme bien pour toi. Ben, Profites-en pour te rapprocher d'Allah azza wa jal. Profites-en pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Quatrième hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa l'ghina an zahar. Innama l'ghina ghina nafs wa idha arad Allah bi abdihi khayran ja'ala ghina fi nafsih wa tuqa fi qalbih. وإذا أراد الله بعبده بعبد شرا جعل فقره بين عينيه الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة له شواهد كثيرة بقد حديث كيف ننظر في الصنص قال ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس لا غشس وفي الحديث الآخر عن كثرة العرض لا غشس لا فيريتابل غشس لا غشس بروفيتابل c'est pas c'est pas que l'argent l'argent ça peut être ça peut être très profitable et ça peut être très néfaste la véritable richesse c'est rina nefs c'est la richesse du cœur c'est la foi c'est la sincérité c'est tawadu c'est l'ilm c'est ça la véritable richesse wa idha arada allah bi abdihi khayran ja'ala rina fi nafsi quand allah subhanahu wa ta'ala il aime un abd il met cette richesse dans son cœur قال وإذا أراد الله بعبد شرا الله سبحانه وتعالى يفجر مال بوع عبد جعل فقره بين عينيه يبلس لا pauvreté entre ses yeux أي المؤمن vu qu'il est غني النفس il a cette richesse dans son cœur même s'il possède peu il se contentera de ce peu l'autre cas même si il a beaucoup il aura toujours peur de la pauvreté et son objectif ça sera que Comment faire pour s'écarter de cette pauvreté Et ça le fera tomber dans la dunya. قال ابن بطال رحمه الله معنى الحديث ليس حقيقة الغناء 
كثرة المال لأن كثيرا ممن وسع الله عليهم في المال لا يقنع بما أوتي ça, ça prouve que c'est pas ça la véritable richesse. Il y en a beaucoup de gens, ils ont énormément et ils veulent toujours plus. Ça montre qu'ils sont pas rassasiés. Et ça montre que, ils sont très très pauvres. Il y en a celui qui est riche, qui est satisfait, alhamdulillah. Il y en a celui qui il veut toujours plus et il s'occupe par cela. Voilà, chacun n'a pas un manquement. Il n'y a Et ça, c'est une des conséquences graves. Tellement que Hadal Abd. Il pense qu'à Dunya. Il est effrayé par, euh, par euh, l'avenir. Tous ses efforts, c'est dans ce bas monde. Il pense qu'à Dunya. Viendra une époque de fitna, ils ne feront plus attention de la source de, de leur argent et comment, d'où ils gagnent cet argent. Que ce soit le halal ou le haram, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils font des efforts que fait le hadith est sahih al-Bukhari an Abi Huraira, radiyallahu an. Thumma qal ibn Battala, rahimahullah, fa ka'annahu faqir li shiddat hirsi, wa inna ma haqiqatul ghina ghina al-nafs, wa huwa man istagna bima outiya, wa qani'a bih. C'est ça la véritable richesse. La véritable richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup. La véritable richesse, c'est de se contenter de ce qu'on a. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime un abd, il met cette richesse dans, dans son cœur. Il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Celui qui pense qu'à Dunya, son objectif c'est, c'est Dunya, forcément, il aura ces, ces trois choses. Des soucis permanents. Bandoro, Ashab, Dunya, ceux qui pensent qu'à Dunya, leur objectif c'est que Dunya, leurs efforts c'est que dans Dunya, est-ce qu'ils arrivent à apaiser leurs soucis, à se satisfaire Ils sont dans des soucis permanents. Quand ils règlent un problème, deux autres problèmes ils arrivent. وتعب دائم كذلك une fatigue permanente وبعضهم ils n'arrivent plus à, 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 à se reposer بعضهم à cause de هذه الشغلة toujours في الدنيا de travail en travail de voyage en voyage de déplacement en déplacement ils n'arrivent même plus à, à passer du temps avec, euh, avec leurs proches parents, enfants, épouses et autres قال وحسرة لا تنقضي وهذه c'est la plus grave les regrets les regrets et le qiyama. Cette période que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, c'est une énorme ni'ma, cette vie. Qu'est-ce que tu en as fait, Akhil Karim Qu'est-ce que tu en as fait Est-ce que tu as donné du temps pour apprendre ton din, pour mettre en application ta religion, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire des efforts Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour travailler, manger et dormir. Là. Ça, c'est des choses qui nous aident, Fidouni, on en a besoin. Mais ce n'est pas, c'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif. Il dit il a dit Vu que cette dunya, l'être humain, il ne peut pas être rassasié, ça le poussera toujours à vouloir plus. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Si l'être humain il avait une vallée d'or, il voudrait une deuxième. S'il aurait une deuxième, il voudrait une troisième. L'être humain, il n'est jamais rassasié. Quand il sera dans sa tombe et, et, et son ventre il se remplira de terre, les regrets y commenceront. Et à ce moment, les regrets ne seront d'aucune utilité. أقام في قلبه الشاهد يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة 
Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à un abd, un serviteur, il met dans son cœur cet être humain il connaîtra vraiment ce bas monde et la bassesse de ce bas monde et la dangerosité, la dangerosité de ce bas monde. Et que cet être humain il reconnaîtra la valeur de l'au-delà. Après cette connaissance, la chakana al muwaffaq celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, il choisira le plus profitable pour lui. Cette dunya mourra tous. Cette dunya, quoi qu'il arrive, forcément il y aura des soucis, des problèmes, des manquements. Falihada ja'a fil hadith, anna yawm al qiyama, celui qui aura eu la vue la plus paisible, la plus facile, le plus de bienfaits dans ce bas monde, d'argent, etc. Fayurmas finnar. Il sera plongé en enfer un instant. Il lui sera dit Est-ce que tu as déjà goûté à, à, à un khir, à un bien, à une ni'ma Il dira là. Ça, ça nous montre Et ça nous montre que le résultat, c'est l'au-delà. Dans le même hadith, la personne qui a, qui a le plus souffert. La personne qui avait le moins les épreuves, les maladies, il sera trempé, plongé un instant, Viljana, il lui sera dit, est-ce que tu as déjà souffert Il dira, là, ya Rabb. Un instant, il a tout oublié. Enfin, c'est sur ce point, c'est cet objectif, ya Ikhwan, qu'on doit essayer de concrétiser avec l'ilm, l'amal et les efforts. قال ابن القيم رحمه الله dans un autre passage de Madarij al-Salikin, wa idha arad Allah bil abd khayran, كذلك si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien à Abd il lui facilite d'occuper son temps dans les choses profitables يساعده على الوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du mal pour un Abd فجعل وقته عليه وناكده وقته plus aucune baraka plus aucune baraka, plus aucun profit dans ce, ce temps. Ce temps, il n'est plus utilisé. Ce temps, il n'est plus précieux pour Sahib. Et ça, c'est une énorme fitna. Comme une nas, ils essayent de se débarrasser de leur temps. Alors que ce temps, il sera pour toi ou contre toi. Yom al-Qiyam. Ta'amal akhi. Had al-kalam de cet imam. Kalam. عون ابن عبد الله رحمه الله كما في صفة الصفوة قال إن من كان قبلكم إلى كمباري la situation des premières générations les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم السلف et ceux qui sont venus après قال إن من كان قبلكم كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم وإنكم اليوم ceux qui étaient avant nous, les premières générations, leur objectif c'était l'akhir. Ils œuvraient pour l'akhir, leurs efforts c'était pour l'au-delà. Un énorme ishtihad, ilm, jihad, wa amal, wa amr bil ma'ruf, wa nahi anil munkar, la salat, le hajj, etc. Thumma, ce qu'il restait, hyanan, ils avaient, ils avaient du temps, si on peut dire libre, wa illa fal mu'min, il est occupé, lakin, hyanan, et donner le plus pour tenir. Là, chacun à l'être humain, il a besoin de certaines choses. Ça, ça nous montre quoi Ça nous montre que la priorité pour eux, c'était l'akhir. Mais il, il, il va au masjid, il fait salat à l'heure, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend, il écoute du professeur wa sallam. Thumma, le plus quand il sort, il a besoin de travailler, il a besoin, il fait ces choses. أما أبخي كيس كيس بس قال وإنكم اليوم لا تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم أما أبخي أ شيء بوكو دي جون سيدو فيني العكس أي الآخرة سا بس أبخي سي أون غارد لو ميم إكزامب دو لا صلاة إي تخافاي دو ماتان أو سوار أ دروات أ غوش دي بروجي إلى آخره أ لا فان دا جوني كونت إي إي رونت شي لوي إي 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 تخي فاتيغي فا لو ديرني مومون avec la fatigue, le manque de concentration, etc., il le réserve pour son dîner. C'est comme ça qu'on a du mal à avancer. 
les âmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il, il place dans le cœur du abd cette priorité, cette envie d'avancer dans le Allah il lui ouvre les portes. Quand ce abd il n'a plus cette envie, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le, le délaisser. Cinquième hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق الحديث أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها الشغل الألباني لا صحح كما في الصحيحة قال الله سبحانه وتعالى يفوج بيان pour une famille il fait rentrer pénétrer dans leur foyer الرفق la douceur avec les enfants le mari de la douceur avec sa femme la femme de la douceur avec son mari. Et de Hassan Lachey, ils essayent de résoudre avec Rifq. Il y a ce manque de Rifq. Enfin, des problèmes du matin au soir. Des cris du matin au soir. Hatta celui qui rentre dans, dans ce but, il sent de l'instabilité, des problèmes, des soucis, de la tristesse. Hatta ceux qui vivent dans ce foyer, enfin, ils ont beaucoup de difficultés. L'imad Ali Annahu. Ce manque de, de rifq. Ou amin rifq. Et ça, c'est très, très important. Et parmi rifq, la douceur, il ne doit pas dépasser ses limites. Il doit reconnaître. Ça, c'est min rifq. Une maison qui n'a pas ses, ses principes de base. Tout le monde parle, tout le monde. Veut tout le monde veut décider, tout le monde... Voilà, chaque année, ça fait énormément de problèmes. Et ça rajoute des difficultés aux difficultés. Ouais, il l'a fait. Si la femme et les enfants, ils obéissent son mari. Et il le conseille quand il a besoin d'être conseillé. Et les enfants à leur place, la femme à la place, le mari à la place. Il a arrêté, fait tu trouveras barak ou rifq. Et là, chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala... Il a, il a voulu leur bien. Celui qui a reçu la hikma, le fait de mettre chaque chose à sa place, la douceur à sa place, la fermeté à sa place, tout ça avec ilm, il a reçu un énorme bienfait. Et ce chapitre, ce point, on l'a traité il y a quelques jours. Walillahil Dernier hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قد الله سبحانه وتعالى يبدع بين أعبد عسله. إذا دمادي وبروفيت محمد عليه الصلاة والسلام وما عسله. سأفيد قوة عسله. dans un autre hadith dans une autre رواية استعمله ils ont demandé au prophète alayhi salatu salam faqala yaftahu Allah lahu amalan salihan qabla mawtih thumma yaqbidhu alayhi al-hadith akhrajahu Ahmed wa sahahahu al-albani fi sahih al-jami' et hassanahu al-shikh Muqbil ibn Hadi dans al-sahih al-musnad qala al-munawi rahimahullah fi faydal qadir faman arad Allah bihi khayran tahharahu mina al-mad al-khabitha quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour un abd asla. ça veut dire quoi ça veut dire que Allah il lui facilite les causes pour qu'il se repente pour qu'il fasse des bonnes œuvres juste avant sa mort et tu le vois dans le cas de beaucoup ils avaient énormément de manquements énormément de manquements dans leur vie etc ça tu trouves à un moment donné il est tout bon et tu trouves qu'ils ont cette envie de faire du bien et quelques jours après, quelques semaines après, il meurt. C'est une alama min alama al khayr. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal inna ma l'amal bil khawatim. L'essentiel c'est ce sur quoi on va mourir, sur quelle œuvre. Enfin, quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il facilite à ce hab. Qala, tahharahu min al mad al khabitha qabla al wafa. Allah subhanahu wa ta'ala il le purifie avant la mort. Avec des épreuves, comme il t'a dit. Qala, hatta la yachtaj li dukhul al nar. Il y a une autre catégorie de croyants qui seront purifiés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala salam en rentrant en finale. Allah subhanahu wa ta'ala, il, le fait, il, le, il les fera rentrer en enfer. Une période pour les purifier. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il les purifiera avant leur mort. Et il leur a voulu un énorme bien. 
قال نعم يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة ولزوم الطاعات وتجنب المخالفات donc Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le repentir avant sa mort des bonnes actions délaisser certains péchés qu'il faisait wa yusab bil masaib wa anwa al bala al mukaffirat hada taqaddam et Allah subhanahu wa ta'ala il les prouvera avec des choses avec des épreuves maladies ou autres pour l'élever en degré et le purifier قال مع كراهته لما اصابه مع ان الاتخ ما يدت ses épreuves وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون معنى الاتخماء نسبا يا الله يسيس بخصا كو ستة اتخماء حيانا يدتست شوز على كو ستة شوز يا أن نرمو بيان على انتغير يا حيانا الاتخماء يلام شوز على كو ستة شوز يا أن نرمو مال بخ سو سيرليتر بخصا كو ندوى بلاسي نتر كونفيانس عن الله On doit accepter le décret d'Allah Azza wa Jal et on doit faire des efforts. Wa yambari lil mu'min an yatub kathiran ila Allah. Fa innahu la yadri mata ajalu. Non, on ne sait pas nous quand est-ce qu'on va mourir. On ne connaît pas l'invisible, on ne connaît pas le, le destin. Fa li hadha pour faire partie de haoula, on doit faire des efforts. C'est pour ça que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatub fil yawm mi'at marra. كما جاء في صحيح مسلم عن الأغر ابن ابن يسار رضي الله عنه صفوة بعجور إن سربنت عليه الصلاة والسلام ونحن سي نصابيتو ونحن سنسير في هذه الدمان لبعضن ونسربن فلا شك أنه سيكون نرم علامة دخير قال عز وجل فإن يتوبوا يكو خيرا لهم سي سربن فسان نرم بيان بغو قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين إن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه كنت الله سبحانه وتعالى إذا جبين بوان سيرفيتر سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه إلي في أبليه لبن زبر كلا فد سنكر بخوة حتى لا يغطر لأن الشيطان يبلو في قوار أنه جف 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 إلي سلسة عليه فمن توفيق الله عز وجل أن سمع من سبون زبر بيان سور سون رجستري سيل تي سانسير بيان سور كي سورا ريكومبونسي لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لي في اوبليي كثير منها بور بور با كي اي سو روبوز دوسو قال والاخبار بها من لسانه كذلك ان اي فاسيليتا سو مؤمن دو نو با سيتي سبون زبر حتى لا يقع في العجب لماذا لان سلوي كي اي سيت سو كيل في كوم بون زبر Alors qu'il n'y a pas de besoin. Il peut tomber sur l'ujb. Le shaitan, il le gonfle. Et il veut se montrer devant les autres. Et ça, c'est... Et ça, c'est... Min al-halak, ayyadam billah. Qal ibn al-qayyum wa shagalahu bi ru'yat dhambih. Kadalik, si Allah, il veut du bien à un abd, il facilite à ce abd, il s'occupe de ses propres défauts. Il m'a toujours regardé les autres et s'oublier soi-même. Et ça, c'est ce qu'il y a. أنه سبسخ سمو من أن يبص كوريجي أما سلوي كي رجعت سبحانه دفو إيه اللي مشغول بذنوبه أولي دو رجعت لي زوتر أنت اللي لفه أنت اللي لفه ما رجعت توا أخي الكريم هذا سوف تبصي أتربنتير قال رحمه الله فلا يزال نصب عيني عيني حتى يدخل الجنة فلا يتدو سمو من يسوع كم سال الله يلو فاسيليت أي يلو بلي سبحان زوب ينو لسيت با دوفان لي زوتر سانس أوكين رزون Il s'occupe de ses propres défauts. Il avance, il avance jusqu'à ce qu'il rentrera au paradis. Bien sûr. Lama kana jamii ma dhakarna tout ce qu'on vient de citer, vu que c'est min taufiq illahi azza wa jal li abdi. Vous avez remarqué dans tous les hadiths qu'on a cités, si Allah il veut du bien à abd, il lui donne telle chose, il lui fait telle chose. Vu que tout ça, c'est min taufiq illahi azza wa jal, fa alayna bid dua. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, qu'il nous fasse rentrer dans ces catégories de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien. قال الإمام لتيمية رحمه الله في اقتداء سورة المستقيم إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء قال الله subhanahu wa ta'ala il veut du bien pour un abd il l'aime un serviteur il lui facilite le dua il met dans le cœur de ce serviteur cette envie de demander à Allah c'est pour ça que on a du temps 
On a la capacité de demander. Faire un dua, c'est très très simple. Tout le monde a la capacité. Là, qui nous a remarqué que rien ne l'on laisse une heure, deux heures, un jour, deux jours, des fois beaucoup plus, et on ne fait pas de dua. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, son cœur, il, est, il a toujours ce besoin. Et si le cœur, il a ce besoin, la langue, elle va suivre. Il a salahat, salahat jasadu kullu, comme qala alayhi salatu salam. قال شيخ الإسلام إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه الله قضاه الله الله سبحانه وتعالى يفك الدعاء ستستعانة ستدمت إسس إنفوكاسيون الله سبحانه وتعالى يفك أن تكون إن كوز لكي يتدن عز وجل إن كوز لكي الله سبحانه وتعالى يتدكرت et Allah, il a tout décrété. Quand Allah Azza wa Jal, il a dit à l'imam de Taymiya, quand Allah Azza wa Jal, il a dit à l'imam de Taymiya, il a dit à l'imam de Taymiya, il a dit à l'imam de Taymiya, il a dit à l'imam Si Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton bien, il y a du, du, dans ton cœur plutôt, il y a du bien, il te donnera du bien. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. donc دائما الإخلاص. on doit faire des efforts dans le tawhid. on doit purifier notre intention. on doit s'occuper de nos propres défauts sans négliger le masiha pour les autres. on doit on doit admettre nos faiblesses. on doit pas désespérer, se corriger. et si on a cette bonne intention avec ces efforts, fabshiro la bonne nouvelle que الله سبحانه وتعالى إنه دنقا نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل ونسأله عز وجل الثبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين